豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。央视主持人一直是国内主持人的天花板，不管是形象还是业务能力，都是出类拔萃的。能够进入央视，相对于是全国最好的主持人。作为主持人的梦想，央视自然也是最严格的平台，一直有着错一字五百元罚款的传闻。甚至个人风评以及家庭背景都是考察的范围，毕竟是国内广播电视界的尊严。能够进入央视的主持人也都有两把刷子，要么是学霸比赛冠军，要么从地方台凭借业务能力爬上来。但有人屡次拒绝央视邀请，只想守住自己的地方台。这个人就是侯玉婷。侯玉婷出生在北京，是八九十年代最知名的主持人之一。但他并非央视或者北京台的主持人，而是广东台的当家主播。起缘由还得从他小时候说起。侯玉婷从小就是一个漂亮的女孩，一双大眼睛，明亮有神。小学时候，她就是积极的文艺分子，喜欢唱歌跳舞，总在班里抢着朗读课文。那时她还不知道，播音主持的梦想已经印在她的骨子里。随着渐渐长大，侯玉婷越来越清楚自己的主持梦。高考后，一口气报了八家新闻和文艺单位。那时，长相出众的侯玉婷还有其他选择。她也曾被邀请去拍电影，没有被录取的时候，侯玉婷去客串了电影《拔哥的故事》。长春电影制片厂曾邀请过她做演员，但侯玉婷还是发现自己更加喜欢主持，所以继续面试，等待机会。那还是一个需要推荐信的时代。侯玉婷的家人、亲戚、朋友，没有人从事相关工作，而且当时全国加起来也没有太多主持人，侯玉婷的机会就更少了。一九七九年，广东台公开招募主持人，侯玉婷看到这个机会，赶紧报名。广东台急需一名普通话非常标准的女主播，经过层层筛选，最终进入复赛的是来自北京的侯玉婷和宋丹丹，两人年纪相仿，都是标致的美女。年轻时的宋丹丹双目含情，鼻梁高挺，追求者众多。那时她也喜欢文艺，便报名了主持人选拔。没想到一路杀到决赛，最终广东台选择了更为端庄的侯玉婷，从而也成就了国内最优秀的喜剧演员。宋丹丹转而去了人艺，以演员的身份活跃在舞台上。侯玉婷一个北方姑娘，从首都北京千里迢迢南下岭南。那时侯玉婷第一次到广东。从此，那里也成了他第二故乡。初到广东台的侯玉婷，从晚间新闻开始，虽然是从小梦寐以求的主播台，但毕竟都是第一次。一句“观众朋友晚上好”，侯玉婷都默念了上千遍。从这句话开始，便是长达六年的新闻主播。这个美丽温柔的北京姑娘，开始走进广东人的生活，笑意盈盈，口音甜美。看着侯玉婷吃晚饭，几乎成了广东人的日常。侯玉婷也被称为“岭南一枝花”。八十年代不像今天有提词器、有导播、背录、有画面辅助，那时候没有新闻主播、综艺主播的明确区分，完全需要主持人把稿子记下来，还要有超强的现场反应能力。侯玉婷那个时候练就了过目不忘的本领，也经常下了主播台就得赶赴另一场晚会。当年的主持人也不过是体制内的员工。即便倪萍已经连续主持多年春晚，红遍全国，依然住着单位分配的筒子楼。上班时光鲜亮丽，妆容精致；下班后就换衣服回家做饭。侯玉婷也不例外。侯玉婷是当时广东台的台柱子，每天都是各种主持工作。有一次，她正在家做饭，突然接到了台里的紧急电话。她放下电话就往台里赶，幸好邻居闻到焦味，帮她关了火，否则将会酿成大事故。侯玉婷在繁忙的工作中也锻炼出了超强的业务能力。一九八七年，第六届全运会在广州举办，侯玉婷被央视选中，和宋世雄一起做直播。侯玉婷虽然有多年的主持经验，但对于运动项目一无所知。她花了一周的时间，熟悉各种比赛规则以及运动员的情况。然而，全运会开幕式当天，在中山纪念堂还有一场晚会。侯玉婷刚刚做完开幕式，就得穿着裙子从高高的铁架上爬下来，穿过拥挤的人群，赶赴另一场活动。侯玉婷顶住了压力，在全运会的几天比赛里，她以完美的表现出现在全国人民面前。广东甜姐侯玉婷开始红遍全国。
一九八九年，侯玉婷获得央视主办的首届“如意杯”全国十佳主持人称号。那时，央视就已经发现了这位优秀的主持人，三次向侯玉婷发出邀请，请她到央视主持节目。去央视不仅意味着到达主持人的最高平台，也意味着侯玉婷可以回到老家北京了，但她还是拒绝了。在侯玉婷看来，是广东台给了她机会，才让她能够实现梦想，才有了今天的成绩。而她又是广东台的台柱子，不能功成名就后就忘恩负义，请不动人，央视也没办法，只能屡次找广东台借人主持节目。侯玉婷还曾到央视客串主持过综艺《大观》，冯巩和牛群的相声《小偷公司》还拿她当包袱，说侯玉婷是综道办主任。那时，侯玉婷的事业达到巅峰，随后她就迎来了亚运会的主持机会。一九九零年，中国第一次主办亚运会，全国人民的热情都十分高涨。从一九八六年就开始兴建体育馆，央视也声势浩大的从全国选拔主持人做解说。能力出众，还有全运会主持经验的侯玉婷成为首选，她再次站上了直播台。亚运会不同于全运会，它的规模更大，范围更广。主持人的形象甚至代表国家形象。侯玉婷落落大方，气质优雅，出色的完成了主持工作，也成为了广东人的骄傲。不仅央视，其他电视台也经常借人，广东的侯玉婷成了一个标签。然而，随着侯玉婷的绯闻四起，她的事业也遭到致命打击。优秀漂亮的侯玉婷追求者甚多，但她一直忙于工作，无暇顾及情感，偏偏传出了和霍震霆的绯闻。霍震霆是香港第一豪门霍家的长房长子，父亲霍英东是知名的爱国商人。霍震霆按照父亲的意愿进行体育事业推广，霍家对国内体育事业的发展贡献巨大。亚运会的体育馆也是霍家出资建设的。霍震霆经常往返于内地和香港，靠近香港的广州成为了经常落脚的地方。侯玉婷作为广东台的当家主持人，也对霍震霆有过几次采访，两人便由此相识。霍震霆对侯玉婷也早有耳闻，一直关注体育的他，自然对于主持过全运会和亚运会的侯玉婷印象深刻。两人一来二去便传出了绯闻，这下引起轩然大波。霍震霆早已结婚，他的妻子还是最美港姐朱玲玲。朱玲玲十九岁就拿下了港姐冠军，次年便高调嫁给霍震霆。霍家斥巨资举办世纪婚礼，霍英东人脉通达，黑白两道都有脸面。政商各界名流都前来祝贺，甚至还有异国王子也到场。那场婚礼惊动了整个香港，堪称现场直播，还专门有警察到场维护治安。周玲玲嫁入霍家后，生下三个儿子，也经常陪同霍震霆出席各种活动。周玲玲港姐的头衔为丈夫赢得许多关注，她优雅大方的气质也让霍家增光不少。出轨绯闻在名气的助力下迅速发酵，在外人看来，朱玲玲和霍震霆是王子公主般的完美婚姻。外界更好奇侯玉婷是何许人也。侯玉婷开始陷入巨大的争议，广东台开始减少她的出镜。从前天天活跃在荧幕上的当家主播，节目开始越来越少，最终再也看不到她了。而霍家也面临危机，在朱玲玲的质问下，霍震霆回答说：“男人嘛。”面对丈夫不知悔改的态度，朱玲玲一气之下带着小儿子搬离霍家，成了当时香港的热门新闻，以至于霍英东都看不下去了。他对朱玲玲说：“你毕竟是我们家的儿媳妇，振廷的事业正在关键时期，你不要为他增加负面影响，还是搬回来住吧。”朱玲玲听了霍英东的劝，搬了回去。不过，她和霍振廷婚姻的裂痕已经出现。二零零五年，他们还是选择了离婚。一年后，霍英东去世。与霍震霆离婚三年后，朱玲玲嫁给了身家百亿的富豪罗康瑞。霍震霆则至今未再婚，他并没有娶侯玉婷，反而在朱玲玲二婚之前，侯玉婷嫁给了揭阳人黄伟奎。不过，因为这个绯闻，侯玉婷的事业受到了严重影响，她转型做了法制节目主持人，但是事业再也难以达到往日的辉煌。产子后，侯玉婷彻底告别了自己热爱的主持事业，几乎再也没有出现在公众的视野里。多年后，在儿子儿媳晒出的照片里，可以看到侯玉婷保养得宜，气质依旧。昔日的当家主播也当上了奶奶。侯玉婷从来没有回应过自己的绯闻。
。放下忙碌的主持工作，他更加享受平静的家庭生活。但对于慈善活动和公益事业，侯玉婷依旧义不容辞，积极利用自己的影响力做贡献。那么，对于自己的电视生涯，侯玉婷有过后悔吗？侯玉婷坦言：“岁月无痕，人生无憾，很感谢每一位采访过我的人，感谢每一位帮助过我、批评过我的电视台领导，以及岭南大地的观众。大恩不言谢，岁月皆真情。时过境迁，绯闻也无法验证，谁的人生不得经历一点风浪呢？风浪过后，依旧感恩，始终谦逊。”懂得享受平静，才是真正的成长。毕竟高光只是一时，生活才是永远。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。